ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ഞാനിന്നൊരു ചാളക്കൂട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു നിങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാന്ന് പഴമയുടെ രുചിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അര കിലോ മത്തി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ മത്തിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അരമുറിയുടെ പകുതി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അരമുറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തേങ്ങയായി പോകും നമുക്കത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മുളക് പൊടി വേണം അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മത്തി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് വഴറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവെ കീറി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സോറി പേസ്റ്റ് അല്ല ചതച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിത് പുളി നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാണ് ഇത്രയും പുളിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു പുളി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാലോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളി കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതായിട്ട് ആണ് കേട്ടോ അത് എനിക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയത് അതുകൂടെ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് വേണം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ആ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കറി റെഡി ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ